நடிச்சு <laughs> நமக்கு <laughs> பாத்வாசலுடைய கதாபாத்திரம் என்பது இந்த படத்தினுடைய ஜீவன் ஆல்மோஸ்ட் அதை வச்சு தான் எல்லாமே போயிட்டு இருக்கோம் ரியல் லைஃப்ல அவரோட நீங்க எழுதிருப்பீங்கல்ல அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த கதைக்கு அந்த அந்த சீனுக்கு என்னதோ அதை வந்து ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் வேணும்னா என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அதை எல்லாத்தையும் யோசிச்சுக்கிட்டு பரவரன்னு சுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சுட்டி குழந்தைனே சொல்லுவோம் ரஞ்சித் அவர்களை சந்திச்சாங்களை ஆகாயமர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஷ்ரப் இன்று நம்மோடு இருப்பது அருவி பாலா அவர்கள் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் ப்ரோ வேட்டையனில் உங்களுடைய கதாபாத்திரம் பார்த்தேன் உண்மையிலேயே வந்துட்டு ரஜினி சரோட இருந்து ரஜினி சரோட ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு கதாபாத்திரத்தை நடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் தானே அது ஆல்ரெடி நீங்கள் அதை ஒரு கபாலியில் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் இந்த இடம் உங்களுக்கான காட்சி உங்களுக்கான அங்கீகாரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இடம் இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளோ அழகாக இருந்தது உங்களுக்கு எனக்கு அந்த புதுசாக இருந்தது ஏன்னா வந்து எப்பவுமே வழக்கமாக இருக்கிறதோட கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒரு ஜாம்பவான்கள் அதை தாண்டி வந்து நம்ம என்ன அந்த இடத்துல வந்து நம்ம தவறுகள் பண்ணாலுமே அதை வந்து நாம் பண்ணக்கூடியதுமே அந்த பயத்தில் வருமான்றது ஒன்று பட் ஆனால் வந்து எனக்கு அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அமைஞ்சது அது ஏன் சீனுன்றதை தாண்டி அந்த கதையில் அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான சீனுன்றதையும் எனக்கு கன்வே பண்ணி அது எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது ஏன் சீனா அப்போ என்னை பண்ண விட்டதுக்கு காரணம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரஜினி சார் அண்ட் பகத் சார் எடுத்துக்கா மேம் அண்ட் அண்ட் ஹெட் ஆஃப் த டேரக்டர் ஸோ இவங்கனால தான் அது அது நடைபெற்றது ஸோ அவங்க இல்லைன்னா நம்ம அங்கே இல்லை ரஜினி சார் ஃபஹத் ஃபாசல் இவங்க எல்லாம் இவங்களோட ஃபேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன பதட்டமோ இல்லை பயமோ ஏதாவது இருந்ததா இல்லை வந்துட்டு அந்த வயிற்றுல பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் பார்க்க வேண்டாம் அந்த மாதிரியான உணர்வு கொடுத்தா இல்லை எனக்கு எப்பயுமே எனக்கு ரஜினி சார் படம் அப்படின்னாவே எனக்கு நம்ம இதோட எனக்கு இது மூணாவது படம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு படத்தில் அடி வயிறுல புள்ளி எப்பவுமே வெளி படமும் அந்த ஆமாம் ஆமாம் கபாலி ஃபஸ்ட்டு படம் ரெண்டாவது பேட்டை இது மூணாவது ஸோ அடுத்தடுத்து அப்படின்னும் போது என்ன தான் இருந்தாலும் பயம் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அவர் கூட சார் கூட வேலை செய்யும் போது அவர் வந்து அவர் என்ன நம்ம நடிச்சு ஏன்னா வந்து ஒரு குரு கிட்டே நம்ம நடிச்சு காட்டும் போது குரு என்ன சொல்லுவாங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு இன்னும் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும்ல நமக்கு நம்ம நம்ம வந்து நம்ம பண்ணி காட்டினத நம்ம அதே ஆர்வம் நடிப்பை போய் காட்டும்போது சார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்றது நான் எப்படி அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த எல்லாம் வந்து ஏன்னா எல்லா படத்துலேயும் ஒரே சீன் இருக்காது ஸோ எனக்கு வெரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வேறு வேறு மூட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நான் எப்படி கேரி பண்ணுறேன் அப்படின்றது நான் அவங்க முன்னாடி இருக்கும்போது எனக்கு அது புதுசாக இருந்தது ஏன்னா வந்து நான் கடந்த ரெண்டு படத்துங்களையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேட்டையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஜாலியாக சொல்லிட்டு போயிருக்க பையனாக இருக்கும் அதில் முன்னாடி வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஜாலியான பையன் ஒரு கொ கொஸ்டின் கேட்குறதா இருக்கும் பட் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது ஒரு ரொம்ப உள்ளே இருக்கிற நிறைய விஷயங்களை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒரு உண்மையாகவே ஒரு பயத்தையோ எல்லா எல்லா விஷயங்களையும் உள்ளே வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக கேட்டுறவும் முடியாது ப்ளஸ் வந்து ஆனால் நான் தனக்கு வேண்டியதை கேட்கணும் செய்யும் அவங்க வேண்டியதை நம்ம கொடுக்கணும் ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சதை ஃபுல்லாகவும் சொல்லிடக்கூடாது இவ்வளோ இருக்குல்ல இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இயக்குனர் மூலயமா நமக்கு வந்து கன்வே ஆகிட்டாலும் அவங்க முன்னாடி நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இந்த இருக்குல்ல அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு என்ன இந்துவாக பார்த்தேன் அது ஒன்று அதை வந்து சார் முன்னாடி பண்ணுறதுல எனக்கு ஒரு ஒரு இந்து இருக்கும்போது எப்படியாவது சார் முன்னாடி அழகாக பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட் டேக்லேயே அது ஓகே பண்ணிடணும் அப்படின்னு இருந்தாலும் பட் 
ஃபஸ்ட் டேக் முடியல பட் ரெண்டாவது டேக் தான் ஓகே ஆச்சு அப்படின்னும் போது சரி ஓகே அப்பையும் அவர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் டேக் ஓகே ஆகும்போது ஏன்னா பேட்டையில் வந்து சிங்கிள் டேக்கில் ஓகே ஆச்சு ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் டேக்கும் ஓகே ஆகலைன்னு எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தது பட் ஆனால் வந்து செகண்ட் டேக் ஓகே ஆகும்போதும் அவர் அன்னைக்கு என்ன ரியாக்ட் பண்ணாரோ அதே தான் இன்னைக்கு பண்ணார் அவர் வந்து அதை கெஸ்ட் பண்ணுறாரு அதான் வந்து ஏன்னா வந்து சீன் பை சீன் வந்து எவ்ரி ஃப்ரேமுக்கு என்ன அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷ் பண்ணுறாங்களோ தான் பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனும் அதே மாதிரி இருக்காங்கன்றத அதை அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து அதை வந்து அவங்களும் கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுங்க எப்படி பண்ணுங்க நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து சொல்லாமல் இல்லாமல் நமக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீ விளையாடு ஏன்னா வந்து கையை பிடிச்சி பே கையை பிடிச்சி விளையாட வைக்கிறது மட்டுமே விளையாட்டு இல்லை என் கிரவுண்டில் இறக்கி விட்டு விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை பார்க்குறதும் இருக்குல்ல அது ஸோ அதை நான் சார் கிட்ட பார்க்குறேன் ஓகே செகண்ட் டேக் முடிஞ்சோடனே அது ஓகே ஆயிடுச்சு இல்லை அப்போ என்ன சொன்னாங்க சார் ரெண்டு ரியாக்ஷன் என்ன அப்படி ஒரு ஸ்மைல் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு முடிச்சோடனே அப்படி ஒரு ஸ்மைல் சிரிச்சுட்டு அப்படி ஏன்னா மூணு பேர்ட்டுமே இருக்கும் அது அது ஆக்சுவலி என்னென்னா சார் சிரிச்சுட்டு அப்படியே மூவ் ஆன் பண்ணுவார் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டாகும் அடுத்து வந்து வகைச்ச அப்படியே ரித்திகாம் சிரிச்சுட்டு சூப்பர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறம் வகைச்சாரன்னு சொல்லிட்டு தட்டிட்டு போனாங்க இதுதான் இது வந்து ஆக்சுவலி அதை தட்டினது கூட படத்தில் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஒரு ஷார்ட்டில் இருக்கும் அதுதான் அது ஆக்சுவலி அது அது வந்து ஒரு அது வந்து சார் வந்து ஒரு உக்காக பண்ணுது அடுத்தடுத்த சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மேனரிசம்காக மூவ் ஆன் பண்ணுது பட் அது என்னுடைய கங்கராஜ் சாவ் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் ஆமாம் அது வந்து ஃபாத் ஃபாசலுடைய கதாபாத்திரம்ன்றது இந்த படத்தினுடைய ஜீவன் ஆல்மோஸ்ட் அதை வச்சு தான் எல்லாமே போயிட்டுருக்கோன்னு வைங்களேன் ரியல் லைஃப்பில் அவரோட நீங்கள் இருந்திருப்பீங்கல்ல அவர் எந்த மாதிரியான ஒரு மனிதர் நிறைய படங்கள் இப்போ கும்பலங்கை நைட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் வெரைட்டி வெரைட்டியாக இருக்கார்ல ரியல் லைஃப்பில் அந்த மனுஷன் எப்படி எனக்கு அவர் பர்சனல் லைஃப் பற்றி ஆகிடணும் எனக்கு நான் பர்சனல் லைஃப் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த கதைக்கு அந்த அந்த சீனுக்கு என்னதவும் அதை வந்து ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் வேணும்னா அது ஆயிரம் மடங்கு கொடுக்க அதுக்கு எவ்வளோ எஃபெக்ட் பண்ணணுமோ எவ்வளோ யோசிக்கணுமோ அதை வந்து அதை அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாமோ அதை எல்லாத்தையும் யோசிச்சுக்கிட்டு பரவரன்னு சுற்றக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சுட்டி குழந்தைனே சொல்லார் ஏன்னா அவர் வந்து ஏன்னா அவர் அந்த அந்த பரபரப்பு இருக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு விஷயங்கள் பண்ணும் போது ஏன்னா இத்தனை படங்கள் அவர் சார் பண்ணாலுமே எல்லா படத்துலேயும் எல்லா சீன்லேயுமே வந்து இந்த புது இந்த சீனில் இந்த ஃப்ரேமில் நான் என்ன புதுசாக பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு ஏன்னா இது க சாருமே அதை தான் பண்ணுவார் ஏன்னா சாருமே அந்த சின்ன குழந்தத்தனமாக நான் இந்த ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படத்தில் ஒரு ஒரு ஹீரோ என்ன இந்த இது அடுத்தடுத்த ஃப்ரேமுக்கு என்ன பண்ணலாம் இவ்வளோ இதில் இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு எவ்வளோலாம் யோசிப்பாங்களோ அதே மாதிரி சாருமே யோசிப்பார் நான் இது இப்படி பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா அது பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமா இது ஃபேன்ஸ்க்கு பிடிக்குமா அப்படின்றதுலாம் இன்ச் பை இன்ச் யோசிச்சு யோசிச்சு சார் ஒரு பக்கம் பண்ணுவாங்க பகத் சார் ஒரு பக்கம் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேருமே பேரலாக அதை வந்து அந்த ஒரு ஒரு கோ என்ன சொல்கிறது ஒரு போட்டி நிலவிகிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல ஸோ அது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு நண்பனுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு கதாபாத்திரம் அதாவது கண்மொழி நினைக்கிறேன் <laughs> இதை தாண்டி அவங்க வந்து பழகிற விதங்கள் வெறும் ஆஸ் எ பிரதர்ஸாக இல்லாமல் எல்லாருமே அவங்க எனக்கு ஒரு நண்பர்களாகவும் பழகிறதும் காரணம் அது வந்து அவங்களுக்கு நான் செய்கிறத தாண்டி எனக்கு நிறைய பேர் எனக்கு நிறைய செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ப்ளஸ்ஸாக செஞ்சுருக்காங்க மைனஸாக செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றது மைனஸாக செய்யும் போது எப்படி அதை கடந்து போவீங்க அது அவ்வளோதான் அது அவங்கள வந்து அதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளோ புரிதல் அவ்வளோதான் அவங்க சரி அவங்களுக்கு அவ்வளோதானே அவ்வளோ அப்படின்றது இருக்குல்ல அவ்வளோதான் அது ஏன்னா இன்றைக்கி இது போதும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் சரி ஓகே பரவாயில்ல வச்சுக்கிங்க உங்களை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சார் நான் ஒதுங்கிக்கிறேன் அப்படின்றது தான் உன உன்னோட உங்களை பற்றி யோசித்தோ இல்லை வந்து உங்களை வச்சு பழி வாங்கணும்னு யோசித்தோ ஏன் இது என் வேலை இல்லை எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் பார்த்தாலே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்னை என்னை என்னவோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சரி ஏமாத்திட்டிங்களா அதில் ஏதோ சம்பாரிச்சிங்க உங்களுக்கு சந்தோஷம் வந்ததா காசு சம்பாரிச்சிங்களா ஏதோ ஒன்று கிடச்சதா அதை வச்சு சந்தோஷமாக இருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு சரி என்ன அன்பனுக்கு கொடுத்ததா நான் நினச்சிட
கிடைக்கிற எல்லா வழியில ஏதாவது ஒரு வழி நம்ம கரெக்டாக இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டு ஒரு வழியில் ஆரம்பித்தது தான் சினிமா சரி பட் ஆனால் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து பிகினிங்கே நமக்கு ஒரு எண்டு கார்டு மாதிரி ஒன்று அமைஞ்சது இந்த பையன் ஒல்லியாக இருக்கான் சின்ன பையன் மாதிரி இருக்கான் நம்ம வந்து ஏன்னா வந்து நான் வெல் செட்டில் ஃபேமிலி கிடையாது ஒரு நான் சாதாரணமான ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தை சார்ந்த ஒரு பையன் தான் எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு என்னுடைய காலேஜ் என்னுடைய ஹாஸ்டல் ஃபீஸுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அவர் வந்து ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு நான் ரொம்ப பதினெட்டு வருஷம் கழித்து பிறந்ததுனால எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் ஏஜ்டு பர்சன் ஸோ அதனாலே அந்த வயசில் நான் காலேஜ் படிக்கும் போதுக்கு எங்கள் அப்பாவுக்கு இப்போ வயசாகிடுது அப்போ அப்பவும் அவர் வேலைக்கு போய் தான் என்னை அப்போ ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்போ மந்த்லி ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் அது அவ்வளோதான் இருக்கும் அதுக்கே அவர் வந்து வாட்ச்மேன் வேலைக்கு போயிட்டு தான் வந்து பண்ணார் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் ஒரு ஆக்டிங் கிளாஸ் போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ஒரு என்ஜிஓ கிட்ட சப்போர்ட் கேட்கும்போது அந்த என்ஜிஓவில் இருக்கிறவங்க என்னென்ன சொல்லிட்டாங்க இல்லை பையன் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கான் வந்து ஒல்லியாக இருக்கான் அது கரெக்டாக இருக்காது ஏன்னா இதுவே வந்து மற்ற ஸ்போர்ட்ஸுக்கோ இல்லை வந்து மற்ற எதனா உனக்கு நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் எதனா ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அது வந்து இது ஒரு நேஷ்னல்கோ இல்லை வந்து ஒலிம்பிக்ஸ்கோ ஒலிம்பிக்ஸ்கோ இது மாதிரி எதனா ஒரு ஒரு டார்கெட் இருக்கும் அதை அச்சீவ் பண்ணுற வரைக்கும் நம்ம அவங்க கூட இருக்கலாம் இது இது மூவிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டார்கெட்னே ஒன்று கிடையாது அது எப்போ நடக்கும்னே தெரியாது நம்ம எப்படி ஸ்பான்சர் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் எனக்கு வேறு வேறு எந்த என்ஜிஓவும் தெரியாது வேறு எந்த பெரிய ஆட்டிலும் தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்சது இவங்க மட்டும்தான் ஸோ அவங்கள ஒரு ஆறு மாதம் ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க என்ஜிஓனால் டேரெக்டாக என்ஜிஓ கிடையாது என்ஜிஓ கீழே ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு ஒரு அக்கா இருந்தாங்க நிவேதான்னு சொல்லிட்டு என் காலேஜ் சீனியர் அவங்க வந்து நான் யூஜி ஃபஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது அவங்க பிஜி எம்எஸ்டபிள்யூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கூட ஒரு ஆறு மாதம் ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கூட அப்படியே ஸ்ட்ரீட் ப்ளே எல்லாம் பண்ணி அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நீங்கள் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் வந்து ஃபுல் அமௌண்ட் அப்போ வந்து நான் குத்துப்பட்டில் ஐ மீன் போய் சேர்க்கும் போது எல்லாமே சிங்கிள் பேமெண்ட்டாக கேட்டாங்க ஆனால் வந்து அவங்க அதுக்கு அவங்க சொன்னது சிங்கிள் பேமெண்ட்டாக பண்ண முடியாது நான் வேணா மந்த்லி மந்த்லி பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ நான் மந்த்லி மந்த்லியாக எங்கே போகிறது அது எனக்கு ஏன்னா எங்கே ப எனக்கு இப்போ இன்றைக்கி இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் எல்லாருக்குமே தெரியும் கூத்துப்பட்டுற எங்கே இருக்குது மற்ற விஷயங்கள்லாம் எங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க யார் கிளாஸ் எடுக்கிறா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பட் எனக்கு அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் அப்போ இன்றைக்கி இல்லை அப்புறமா ஒரு அண்ணன் மூலியமாக எனக்கு தெரிஞ்சு மைண்ட் கோப்பியன் என்கிட்ட இந்த மாதிரி போய் பேசு அப்படின்னாரு நான் போய் பேசினேன் ஆனால் எனக்கு இது மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு இவ்வளோ தான் கொடுக்குறாங்க அதுவும் மந்த்லி மந்த்லி தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா சரி வாடா தம்பி அப்படின்னாரு நானும் வந்து ஒரு அவர்கிட்ட போனேன் ஸோ அவங்ககிட்ட போயிட்டு மைண்ட் கற்றுக்கிட்டேன் மைண்ட் கிளாஸஸ் இதெல்லாம் அவங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டு அப்புறமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மொதல் ஆடிஷன் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன் வந்து அட்டன் பண்ண மெட்ராஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஆடிஷன்லேயே எனக்கு கொஞ்சம் வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ரஞ்சித்தன் அதுதான் என் மொதல் படம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே தொடர்ந்து அருவி அப்படின்னு அப்படியே வாழ்க்க ஆரம்பிச்சது அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா அடுத்து கபாலி எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஆமா இதை வந்து கபாலியும் வந்து பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கொஞ்ச நாட்கள் வந்து படங்கள் இல்லை நான் வந்து ஒரு அருவி ரிலீஸ்க்கு பிஃபோர் வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் எனக்கு பெருசா படங்கள் இல்லை அப்படியே வந்தாலும் பினான்சியலா ரொம்ப வீக் ஆயாச்சு ஸோ ஃபேமிலியில வந்து நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அவங்க அப்படின்றதுனால நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து ஒரு ரீ ரீடெயில் ஷாப்புக்கு ஏர்டெல் ப்ரமோட்டராக ஐ மீன் லேப்டாப் ப்ரமோட்டராக வந்து வேலைக்கு போனேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அதாவது நீ சென்னையில் ஐ மீன் எனக்கு இருக்கிற நீங்கள் நீங்கள் போகிற ரிலையன்ஸ் அப்புறமா வந்து குரோமா இது இது ரெண்டு இந்த வழியும் நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஐ மீன் ஒரு ஆறு ஸ்டோர் ஐ மீன் சாரி ஒரு நாலு ஸ்டோர் வந்து வேலை பார்த்துருக்கேன் வேலை பார்த்து முடிச்சுட்டு நான் லாஸ்ட்டாக வேலை பார்த்து அண்ணனுக்கு குரோமாவில் இருக்கும்போது வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தான் அருவி ரிலீஸ் ஆச்சு ரிலீஸ் ஆகி ஃபஸ்ட் டே வந்து இந்த படம் நல்லா போச்சு படம் பார்த்துட்டு அப்புறமேட்டு வந்து படம் நல்லா ஓடுது நான் வேலை படம் பார்த்துட்டு வேலைக்கு போனேன் படம் எல்லாரும் கூட படம் பார்த்துட்டு வேலைக்கு போனேன் அப்புறமா இதே மாதிரி நான் அவங்க கூட இன்டர்வியூஸ்க்கு எல்லாரும் கூப்பிட்டாங்க மொதல் இன்டர்வியூக்கு பர்மிஷன் போட்டு வந்தேன் ரெண்டாவது இன்டர்வியூக்கு எப்படி பர்மிஷன் கேட்குறதுன்னு பயமாக இருந்தது என் ஃப்ரெண்டு ரஞ்சித்துன்னு ஒருத்தான் இருக்கான் என்
நிறுத்திட்டு அசோகனன் பேர் அவங்களது அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் அருவி வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பேக் டு பேக் படங்கள் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரஞ்சித் அவர்களை சந்தித்த அந்த தருணம் அப்புறம் ரஞ்சித் அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பங்காற்று ஆக்சுவலி இப்போ ரஞ்சித் அண்ணன் வந்து எனக்கு வந்து முன்னாடி பண்ண எதுவுமே பழக்கம் இல்லை நான் அவர் என்னை ஆடிஷன் கூட பண்ணல வந்து நேராக ரிகர்சலுக்கு தான் போகிறோம் டீ நகரில் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் போகிறோம் அப்போது வந்து ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டீமில் ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்காங்க கலையரசன் அண்ணன் லிங்கேஷன் அண்ணன் அப்புறம் ஹரீஷ் அண்ணன் அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஹரீஷ் அண்ணன் இருக்கார் ஐ மீன் ஜானியாக பண்ணார்ல அவர் அப்புறமா வந்து இன்னொரு தினேஷ் மணி அண்ணன் இவங்களாம் இருக்கா இவங்க எல்லாருமே வந்து நிற்க வச்சு பார்க்கும்போது எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபிசிக்காக ஒரு மைனு வந்து என்னோட பெரிய பெரிய ஆட்களாக இருக்காங்க அந்த கார்த்தி சார் கீகோலா கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கத்தோடு அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க அப்போ நான் மட்டும் அவங்கள ஒல்லியாக கு குட்டியாக ஒரு மட்டும் இருந்தேன் அப்போது வந்து ரஞ்சித் அண்ணன் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் இல்லைடா நெக்ஸ்ட்டு படம் பண்ணலாமா அப்படின்னு எனக்கு அதை பற்றி ஏன்னா வந்து எனக்கு ஏன்னா எனக்கு வந்து அந்த அப்போது வந்து பெருசாக இருந்த சினிமா வாய்ப்புன்றது அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது வந்து எனக்கு அதை பற்றி எதுவும் தெரியாது அப்போது கேட்டோன்னா நான் யோசிக்க மாதிரி சரி நான் ஓகே அண்ணே சரி நான் பண்ண அப்படின்ட்டு நான் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போமா வந்து அவர் என்ன நினச்சாருன்னு தெரில சரிரா போயிடலா போடா அப்படின்ட்டு அது என்ன நினச்சார் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது அன்னிலேருந்து அப்படியே அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு செவன்டி டேஸ் அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணும் எனக்கு வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஒரு அண்ணன் இருந்தால் என்னவா இருந்திருப்பாரோ எனக்கு என்ன ஒரு மென்டராக இருந்திருப்பாரோ அந்த எல்லாமே பண்ணார் ஏன்னா அவ்வளோ வந்து சினிமாவுடைய பிகினிங் எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தது ரஞ்சித் அண்ணன் தான் ஏன்னா ஆன் ஸ்பாட்டில் கேமராவை பார்த்து நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ இது இவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறேன்னா அது காரணம் ரஞ்சித் அண்ணன் தான் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைலாகே எனக்கு வந்து அவ்வளோ பயமாக இருந்தது ஏன்னா வந்து இப்போ மொத டைலாக் பேசும்போது நான் எனக்கு டைலாக் பேசும்போது நல்லா பேசினேன் ஆனால் வந்து கேமரா முன்னாடி பயந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லைடா நீ அவ்வளோலாம் பயந்த மீன்ஸ் என்னென்னா என்னோட தயக்கம் இருந்திருக்கலாம் ஆமாம் இது எப்படி இருக்குன்னா ப்ரொனன்சியேஷன் தப்பாக இருந்தது அது எப்படின்னா ஸ்லாங் வைஸாக வந்து மெட்ராஸ் லாங் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே இல்லை மாமே உண்மையாலேயே அந்த சிவருக்கு சத்தி இருக்குது மாமே இந்த இருக்குது இக்குது இழுக்குது இல்லைடா இருக்குது தமிழ் நீ எல்லாருமே அதை தப்பாக சொல்லி கொடுக்குறது அதனால இருக்குதுன்னு கரெக்டாக சொல்லி போதா எனக்கு நான் இதை இதை வந்து நான் சொல்லி பார்த்து சொல்லி பார்த்து என் மைண்டில் ஏறிடுச்சு நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன் உண்மையாலுமே அந்த சோத்துக்கு சத்தி இருக்குது மாமே இருக்குது மாமே இருக்குது மாமே அப்படின்ட்டு இருந்தேன் ஐயோ அப்புறமேட்டு அவர் வந்து இல்லை இல்லை இது கரெக்டாக அப்படி சொல்லணுன்னே ரெண்டாவது இது வந்து நான் அடுத்த டேக் ஓகே ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நான் எனக்கு எனக்குள்ளே இந்த வேற ஒரு எதனா ஒரு தாட்ஸ் வந்துடக்கூடாது ஒரு ஏன்னா ஒரு தாழ்வு மனப்பிரமை வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இதே வந்து கலையன எல்லாரையும் ஒன்றா கூப்பிட்டு ஒரு டைலாக் சொல்லி இது சொ இது எல்லாரும் சொல்லுங்கடா அப்படின்ட்டு நீ எப்படி சொல்கிற நீ எப்படி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எல்லாரும் கலையன ஒரு டைம் சொன்னார் லிங்கேஷ் என்ன ஒரு டைம் சொன்னார் தினேஷ் மணி என்ன சொன்னார் எல்லாமே அடிஷன் எல்லாரும் ஒரு ஒருத்தரும் சொல்லும்போது என்னையும் சொல்ல சொன்னார் நானும் சொன்னேன் அப்போமா வந்து அந்த டைலாக் கரெக்ட் ஆக்சுவலி சொல்ல போகிறது கலையன் தான் அப்போ வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு டே இவன் கரெக்டாக சொல்கிறேண்ணா இதே மாதிரி நீ சொல்லிடுறா அப்படின்ட்டு அவர் போயிட்டார் என்னது நான் கரெக்டாக சொல்கிறேண்ணா இங்கே எனக்கு தெரியாதுண்ணே நான் ஏதோ சொல்ல சொன்னார் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்றது வந்து ஸோ அன்னைக்கு வந்து அவர் ஆரம்பித்தது இல்லை உனக்கு நடிக்க தெரியும் உனக்கு உண்மையாலுமே உனக்கு வருது அப்படின்றத என் எனக்கு என்னை பற்றி எனக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை வச்சது ரஞ்சித் அண்ணன் ஸோ அது வந்து எனக்கு எப்பயுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கபாலி கபாலி படம் ரஜினி சரோட இருக்க போறீங்கிற மாதிரியான ஒரு செய்தியை கேட்கும் போது உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான உணர்வு வேணா அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசா இருந்திருக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு அதை ஹேண்டில் பண்ற பக்கம் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் பண்ணுவோமேன்னு தெரியாது ஏன்னா வந்து ஒரு நாங்களாம் வந்து நான்லாம் ரஞ்சித் தண்ணை கொடும்படுத்தி வாங்கின வாய்ப்பு அது ஏன்னா முறை முறைக்கு போய் ஆஃபீஸில் உட்காந்துச்சு ரஜினி சார் படம் பண்ண போகிறாருன்னே போய் முத போய் ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துருந்தோம் அம்மா சேர்றா அப்போ சொல்கிறண்டா போடா அப்படின்ட்டு என்னடா எப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து மறுபடியும் போனேன் அப்புறமா வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் நடத்திட்டு இருந்தாங்க அவங்க அப்புறமேட்டு உட்காந்துட்டு வெயிட் பண்ணிணேன் அவன் வந்தார் ஏய் என்னடா உட்காந்துக்கிற அப்படின்னு நான் நான் சும்மா பார்த்துட்டு கேட்டு போகலாண்ணே ஏய் நான் தான் சொல்கிறேன் இல்லைடா அப்படின்னு அவர் ஒரு
தலைவர் இங்கே வந்து நின்றுக்கார் வந்துட்டாரா வந்து இந்த நீங்கள் பழைய படத்துலலாம் காட்டுவாங்களே மாப்பிள்ளை போ வந்து பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்கன்னா பொண்ணு வந்து ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்க்குறது அந்த அந்த சினாரியோ தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த ஷூட் நடந்த ஒரு ஏழு நாட்களுமே அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது குச்சி மிட்டாயை வந்து கொ குழந்தை ஆன்னு பார்க்கல அந்த மாதிரி தான் அப்படியே பேன்னு பார்த்துட்டு ஐ இவ்வளோ அழகாக இருக்காருல அப்படின்னு அந் அந்த மூடு தான் ஃபுல்லாகவே ஏன்னா இன்னும் படத்தில் கூட வந்து சார் வந்து சேரில் உட்காந்துருப்பாரு நான் கீழே உட்காந்துருப்பேன் அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படியே வரையே பார்த்துட்டுருப்பேன் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போங்க நான் அப்படியே பார்த்துட்டு அந்த அந்த மூடு தான் இருக்கும் இவ்வளோ அழகாக இருக்காரு இவ்வளோ வந்து ரஜினி ஃபேன் தான் ஆமாம் சின்ன வயசுலேருந்து அது வந்து இன்னமும் என்னை என்னை குட்டி குடி குட்டி வயசில் எடுத்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாவே வந்து ரட்டை சடை போட்டு கனகாமரம் பூ வச்சு ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு அந்த லைட்னட் ஷர்ட் போட்டு இப்படி அப்படி சல்யூட் வச்ச ஃபோட்டோ இன்னமும் இருக்குது எங்கள் ஃபேமிலி ஃபோட்டோ அது எங்கள் நாங்கள் வந்து ஃபேமிலி எங்கள் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு நாங்கள் எடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஃபேமிலி ஃபோட்டோ அது நினைக்கிறேன் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே பெருசாக ஸ்டுடியோலாம் போய் எடுத்தது கிடையாது நான் வீட்லேயே இருக்கிற கேமரா வச்சு அப்பா அப்போ கேமரா வச்சுருந்தார் அதனால் வீட்லேயே எடுத்து சும்மா அப்பா கிளிக் பண்ணுறது மாரி எடுத்தது தான் ஆனால் நாங்கள் ப்ராப்பராக வந்து வெளியில் போய் மீன் கோயிலுக்கு போனோம் அப்போ வந்து கோயில் பக்கத்தில் இருந்த ஸ்டுடியோ வச்சுருப்பாங்கல்ல வேளாங்கண்ணிக்கு போயிருந்தோம் வேங்க வேளாங்கண்ணி போயிருக்கும்போது அங்கே ஸ்டுடியோ இருக்கும்போது சரி வாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து எடுக்கிறோம் அங்கே போகணும் அங்கே போகும்போது அப்பா ஒரு பக்கம் அம்மா ஒரு பக்கம் நடுமத்தில் நானும் இந்த மாதிரி சல்யூட் வச்சு பொதுவாக வந்துட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ சைல்டுஹுட்டில் வந்துட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வராங்க சின்ன வயசுலேருந்து நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க பெரிய லெவலில் வந்துட்டு ஸ்டார் ஆக முடியாது இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாது இதில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இடத்துல நின்றுவாங்கன்ற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் கமல் சார்லேருந்து ஸ்ரீதேவி மேம்லேருந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தால் கூட இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து இப்போ மகேந்திரன்லாம் கூட வந்துட்டு பண்ணுறாரு அப்படின்னா கூட மாஸ்டர் மகேந்திரன் அப்படிங்கிற அந்த இமேஜை தாண்டி வர முடியல நிறைய சிக்கல்கள் இருக்குங்கிற மாதிரியான ஒரு பார்வையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு அந்த ஏதாவது ஃபீல் பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்ல போனா நான் பார்க்க தான் சின்ன பையன் ப்ரோ எனக்கு சின்ன நான் சின்ன பையன் கிடையாது ஏன்னா என் லுக் வயசா தான் நான் எருமை கடை வயசாச்சு எனக்கு உண்மைக்குன்னே சொல்லுனா நான் என் காலேஜ் முடிச்சுட்டு தான் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே என்றேன் நான் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் எனக்கு காலேஜ் தேர்ட் இயர் பண்ணும்போது தான் என் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணேன் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே ஸ்கூல் பையங்கிற மாதிரி தான் ஆமாம் என் ஃபிசிக்காகவும் அப்படி அப்படி எல்லாரும் பார்த்து பார்த்து அப்படி இருந்ததுனால அது ஒன்று இருக்கு ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் இமேஜ் மாறி ஆமாம் ஏன்னா லேபிளில் கொஞ்சம் வெயிட் போட்டு கொஞ்சம் ஃபிசிக்காக மாற்றி பண்ணோம் இப்போ வேட்டையின்லையுமே முன்னாடி இருந்த ஃபிசிக்கும் ஃபேஸ்க்கும் இப்போ கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் அதுதான் ஸோ அது அது இருக்கும் எப்படிலாம் நானும் மகேந்திரனாட்ட கேட்கும் போதும் நான் பர்சனலாக பேசும்போதும் நான் ஓப்பன் டாக் கேட்டேன் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கே இருக்குன்னு அது தனக்கான விஷயங்கள் கிடைக்கும் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே தான் நான் தான் போயிருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு அன்றைக்கி அண்ணன் சொன்னது ஒன்றே ஒன்று தான் உனக்கு பிடிச்ச வேலையை நீ செய்கிறல்ல ஆமாண்ணு அது ஓ செய் அது என்றைக்கு உனக்கு மக்கள் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களா அன்றைக்கி கொடுத்துட்டு போகிறாங்க மக்களும் கடவுளும் வேறு யாரும் வேறு வேறு கிடையாது அவங்க என்றைக்கு வந்தாலும் அவங்க என்றைக்கு கண்ணு திறக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி உனக்கு அது கிடச்சிரும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு ஒன்று இன்றைக்கி நீ ஆரம்ப நீ ஆரம்பிச்சிருக்க நான் உனக்கு பிகினிங்கே உனக்கு ஸ்டார்டிங் டைம் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் நீ ஒரு நான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கஷ்டப்பட்டாலும் அடுத்து உனக்கு ஒரு பெருசாக அவனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீ ரேட்டுக்கு இதுக்கப்புறம் நீ கொஞ்சம் நாள் கஷ்ட மேபி கஷ்டப்பட்டா வந்து படு தப்பு இல்லையே ஆனால் அதுக்கப்புறம் உனக்கு உனக்கு கொடுக்கணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எப்பயுமே அஸ் யூஸ்வல் சூப்பர் ஸ்டார் சொன்ன மாதிரி தான் கீழே மே கீழே விழுந்தால் தான் மேலே எழுந்திரிக்கணும்னு தோணும் அது தான் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் அதை நம்ம கேரி பண்ணி தான் ஆகணும் உங்களுடைய இலக்கு என்ன சினிமாவில் ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும் அடுத்தடுத்து போயிட்டு இருக்கிறக்கூடிய படங்கள் இப்போ அடுத்தது வந்து ஈகைன்னு ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ கம்மிங் நைன்டி நைன்டீன்த்லேருந்து ஒரு ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்னும் டைட்டில் எதுவும் ரிலீஸ் பண்ணல உதய் இருக்கார்ல பானா காத்தாடி அவரும் நானும் அப்புறமா தீபக்கா அப்புறம் முனிஷ்காந்த் அண்ணன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிறோம் நிறைவா ஒரு கேள்வி ஒவ்வொரு படமும் நம்ம லைஃப்ல வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு தருணத்துல இருந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுட்டு போறதுக்கான வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா வேட்டையன்னு உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான வேலையை
எனக்கு இப்படி இருந்தாலுமே வந்து நான் எனக்கு கொஞ்சம் எல்லா படத்துக்கும் நான் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னால் முடிஞ்சது ஏதோ முடி வயசாகவோ ஏதோ ஒன்று பண் மாறி மாதிரி இருக்கலாம் அப்பப்போ ஒரு ஏன்னா திடீர்னு ஃபுல் ஷேவில் இருப்போம் திடீர்னு ஷார்ட் கட்டில் இல்லைன்னா லாங்க் இருக்கும் அதனால் நிறையா சேஞ்சஸ் இருந்ததுனால ஏன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் இவரா அவரா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே ஏன்னா கண்டு கண்டுபிடிப்போம் ஒரு வேலை ஏன்னா பார்த்துட்டே இருப்பாங்க ஒரு வேலை அவராக இருக்குமோ இல்லை இவராக இருக்குமோ இல்லை இவன் எந்த பையனாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம காதுபடியே பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து ஃபை ஃபைட் கிளப்பும் லேபிளும் வந்து ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆச்சு என்னுடைய என்னுடைய எபிசோட லேபிள் எயித் எபிசோடும் ஃபைட் கிளப்பும் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் ஆச்சு நான் அன்னைக்கு வந்து ஃபைட் கிளப் படம் பார்க்க போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த பையன் லேபிள் நடிச்சிருக்கேன் அந்த பையன் மாதிரி இருக்கான் ஆனால் இந்த பையன் இதுலேயும் நடிச்சிருக்கு இப்படி என் உங்களுக்குள்ள இந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்தது இருந்தது பட் ஆனால் வந்து ஆஃப்டர் வேட்டையின் ரிலீஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு மட்டுமே என்ன ஒரு கேபில் நான் ஒரு ரெண்டு ஒரு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு கே ஒரு ஓலா இந்த மாதிரி அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறேன் அந்த இருக்கிற இப்போ அதில் ஒரு அஞ்சு டிரைவர் அண்ணா ஆசில் எனக்கு ஒரு மூணு பேர் கேட்டது வரைக்கும் தம்பி நீங்கள் வேட்டையில் நான் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ ஐ எம் வெரி ரொம்ப ஹாப்பி ஏன்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் இவ்வளோ ஒரு க கடந்த ஒரு ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் டைம் பீரியடில் இவ்வளோ திறம் ரொம்ப நன்றி சார் சீரியஸாக வந்துட்டு அருவி பாலான்னு பேர் வச்சுருக்கீங்க அருவி மாதிரி நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்துறோம் ரொம்ப நன்றி